。二爷，有件事情马上就要给赵大人回话。你说，按照朝廷的批文，赵白石以陕西布政使的身份兼任机器支部局总办，我们是第一大股东，也是唯一的商股，我们必须马上派一个人出任会办，所有的事宜也由会办处理。那就我来当这个会办吧。按理说呀，这会办必须得吴家大当家的出任呢。嗯，周莹啊，我和老四已经商量了，这吴家大当家的位子还是留给你，这会办一职。还是由你出任，真的？哎，我们有个先决条件啊，周爷。什么条件？你得在吴家神堂发誓，今生今世，绝不改嫁，绝不离开吴家。周爷，周爷，是这样啊，你四叔说话迟，你也别介意啊。你看吧，这个俗话说得好啊，寡妇门前是非多。只要你立一个誓，只要你立一个誓，这一可以绝了外面那些狂风浪蝶的勾引，这二呢，可以断了那些闲杂人的嘴巴。这样你也可以安安心心的打理机器支部区所有的事务。嗯，这个是。我不发。如果你不发这个事，我们吴家这么大的家业交给你，我不放心的。不发。为什么？这一辈子的事情，谁说得清楚啊？难道，难道你还有其他的想法吗？啊？二叔子说：“不管以后发生什么事情，我绝对不会做任何对不起吴家的事儿。我一定把吴家的生意打理得红红火火。你们相信我。”啊，周爷啊，你毕竟姓周啊。可我进吴家这么多年，我是怎么对吴家的？你们还不知道？知道，我们都看在眼里。这么说吧，周爷，如果你发了这个事。我和老四，还有你娘，会更加的放心。对，只要你立这个誓啊，为吴聘守家一辈子，我们全心全意的把你当自家人看待。哼，说来说去，你们还是信不过我。只要你发誓，我们就信得过呀。我不愿做的事情，谁也逼不了。行吧，这机器织布局的担子，还是我来挑吧。吴老板，这是陕西机器织布局会办的委任状。啊，赵大人，我今天来啊，其实乃有事相求。哦。何事？如果论年龄、资历、辈分，的确该我出任会办一职；但要是论能力、才干，周莹比我胜任很多呀。可您现在是吴家的大当家呀。嗨，我这个大当家的也是勉为其难。前日，我和我的兄弟已经说了，让周莹当这个会办，并且继续出任吴家大当家的。唯一的条件是让他发誓永不改嫁。哎，但他却一口拒绝了。他是不愿意当这个会办，还是？他愿意当，但他不愿意发誓永不改嫁
既然他不愿意发誓，那又何必强迫？赵大人，你想啊，他如果不发这个誓，我们又怎么能将吴家家业放心的交给他呢？赵大人，我和我兄弟有个不情之请，希望赵大人。能够出面劝说周莹，让他以大局为重，以吴家为重，接受我们的条件。我，周莹平时对你十分的敬重，你的话他一定能听进去一二的。吴老板，你看啊，这是你们吴家的家务，我若是贸然介入，会不会有点不太妥当？赵大人，这陕西机器之布局，与你是仕途关键，与我们吴家是全部的身家，我们都希望机器之布局大获成功，所以这会办一职必须是优中选优，能中选能。嗯，这个当然。所以，与你，与我们吴家，都一定要把周莹推上去。的确，再说了，周英乃是年轻的寡妇，为了机器之布局，免不了东奔西走，抛头露面。如果有誓言约束，对他的名节也是一种保护啊。洋机器马上就要运到泾阳了，机器之布局就要开工了。我做了一件所有人都没做过的事情。吴聘，你一定为我高兴吧？但是现在有另外一件事情，让我心里很乱。吴聘，你真的想让我为你守寡一辈子吗？千红说。我不应该这样过一辈子，但我应该怎么过后来的日子呢？除了生意之外，我还应该做些什么？我不知道。图尔丹说，我应该把我的心找回来。吴平，我的心还找得回来吗？赵大人，你二叔来找我，他想要你做机器织布局的会办，想让我来劝你。赵大人，你不用劝我。难道你已经有了决定？我想守寡，自然会守。有一天我不想守了，谁也拦不住。所以这事发与不发，对我对吴家都没有用。啊，既然不当这个会办，但是机器织布局的事宜，你不会袖手旁观吧？机器织布局是我一力促成的，所有事宜我都责无旁贷。只不过……不过什么？如果我总在旁边指手画脚，只怕你会怪罪我不守妇道。夫人何出此言？哎，你不用骗我。在你们这些男人看来，恶死是小，失节是大。像我这样的女子，死了丈夫的，还到处东跑西跑、抛头露面的，简直该挨板子。以前我对你的确颇有微词，但是与你相处日久，知道你是个特立独行的女子，不能与常理夺之。没关系，就算你继续看不惯我。这该说的话我还是会说，该去的地方我还是会去。夫人率真无邪，白石非常欣赏，还望以后继续保持率真的本性。既然如此，那赵大人，我就斗胆就是重提了
，什么事？很多年前，吴家东院被人陷害，说是军需作假，最终家破人亡。我恳请赵大人重审此案。你还没有放弃军需案？只要吴家东院未能洗冤，我就绝不放弃。为何如此固执？这里埋着的两个人，一个是我所爱，一个为我所敬，是他们教会了我何为生意，何为诚信。如果连他们都会作假，那今天的我，还有我所做的一切，又有什么意义呢？除了你对吴伟文、吴聘的信任，你还有什么证据？赵大人，我带你去见一个人。在老里啊，我见过老爷一次，但是已经完全不成人形了。你们所有公子都是屈打成招。到现在，佟掌柜人在何处？老爷死后啊，他也出狱了，然后就再也没有他的消息。我估计啊，他做伪证，陷害老爷，那些有困，就远走他乡去了。可现在，就凭借你的供词，还不足以让此案重审。赵大人，那胡志存，他说是老爷指使他用松香替代血结的，但我们最终却是按照血结的价格与他结算。啊，老爷明知道是松香，还以血结的价格与他收购，你不觉得这、这、这很奇怪吗？赵大人。吴家东院真想作假，自己偷偷买了松香即可，何必还要通过古月药材行进货？这等见不得人的事情，不是越少人知道越好吗？还说是老爷杀了沈月生，天地良心，我们东院啊，没动过沈月生一个指头啊。赵大人，当年你就判定，没有证据证明沈月生之死是东院所为。那为什么后来这罪名又加到了东院头上？杨管家，上次给你送来的药还对症吗？谢谢少奶奶，拿药啊。很是灵验呀！那下次小五给你送东西来的时候，我再让他带些过来。哎，别别别，少奶奶，其实啊，我在这儿养点鸡，种点麦子，这生活也就够了。你不用啊，每月都送东西来了。你为东院服务这么多年，这点小事不值一提。哎，杨管家，现在东院也跟从前不一样了，有没有想过再回来？我从前认识的那些客商啊，现在都在帮着沈家做生意，我就算回来了，也帮不了你什么忙。我呀，还是在这儿安度晚年吧。也好。